nitasaidia kazi yangu ya kuuza matunda. Eh. Unaambia je watu wako nyumbani ambao watakuona na hii? Wa, wote wacheze na quick bid. Eh. Wata kweli. Ni ukweli. Eh kabisa. Ay. Sasa tu, tufanyie vizuri. Ay. Ingia upate mizigo yako bana. Ingia. Ingia. Ingia utoshe ukae usikie. Ingia ndani. Inakutosha sawa. Eh eh sisi tulikwambia ni aje bidhaa bora kwenye bei ya chini bidhaa bora kwenye bei ya chini Jiunga na Quick Bid ni rahisi enda kwenye Mpesa bonyeza Paybill kisha weka business number 4032353 kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bidi yako ya chini zaidi kwa mfano TV16 kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako weka bidi yako pia kwenye www.quickbid.co.ke kumbuka bidi ya chini zaidi ya kipekee ndio ununua Quick Bid bidhaa bora kwa Na mtazamaji, serikali ya kaunti ya Mombasa hatimaye yasema kwamba ipo tayari kufanya mashauriano tena na madaktari wale 86 waliokuwa wamefutwa kazi. Mtazamaji hiyo ni baadhi tu ya taarifa inayotupambia Darubini ya Channel 1 jioni hii leo. Wanahabari wenza wamekuwa na pilka pilka mchana kutwa kukuandalia wewe taarifa kamili kutoka pande zote humu nchini. Mtazamaji tupate vidokezo kisha nirudi nikupe taarifa hizo kwa kina. Niliunga mkono mheshimiwa Uhuru Kenyatta sio kwa sababu ya kabila yake sio kwa sababu alikuwa anawakilisha kabila yake ni kwa sababu mimi na yeye tuliketi chini tukakubaliana kwa sera ya kuweka maendeleo Kenya hii Rais Uhuru Kenyatta akagua miradi kadhaa ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ya kitaifa katika kaunti ya Kisumu huku naye na Ibrahim William Ruto akisema hakuna nafasi ya siasa za ukabila nchini Kipindi cha kuhudumu cha jaji mkuu David Maraga kumalizika kesho huku akiandaliwa sherehe maalum na idara ya mahakama Na viongozi wa kaunti ya Kisi wamidhinisha waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Fred Matiangi kuwa mzee na msemaji wa jamii ya Gusi. Na mkaribu mtazamaji mieni teka mchemenza anayenisaidia kwa lugha ishara ni Byron Abuli zungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo atka mchemenza na at KBC Channel 1 kwenye mtandao wa Twitter vile vile unaweza kupatilizia taarifa hizi kwenye mitandao ya Facebook na YouTube pamoja na tovuti ya www.kbc.co.ke Karibu mtazamaji twende nalo hadi tamati moja kwa moja kwenye taarifa yetu kuu ni kwamba kipindi cha kuhudumu cha jaji mkuu David Maraga uh, kitamalizika hapo kesho na kitafikia kilele uh, kwa sherehe maalum ya mahakama itakayoandaliwa kwa heshima yake Maraga ambaye ametimiza umri wa miaka sabini atakabidhi mamlaka kwa naibu wake Philomena Mwelo atakayehudumu hadi jaji mkuu mpya atakapoteuliwa Mwanahabari wetu Ben Chumba anatufungulia jamvi la darubini jioni hii ya leo Hai David Kenani Maraga baada ya kuwa wadhifani kwa muda wa miaka minne kipindi cha kuhudumu kwa jaji mkuu David Maraga hatimaye kitamalizika kesho It was my singular honor and privilege to be of service to you as your chief justice Even in a way I annoyed you or I did not live up to your expectation 
please understand that I'm only human and forgive me. Though I did not achieve what I planned to do, I retire a very happy man. Kipindi cha maraga wa dhifani hata hivyo kimeibua isia mseto kutoka kwa watu mbalimbali huku baadhi wakisema kilikumbwa na kupunguzwa kwa bajeti ya idara ya mahakama mzozo baina ya idara ya mahakama na serikali kuu miongoni mwa changamoto nyingine wengine wana maoni tofauti wakisema kuwa jaji mkuu anayeondoka David Maraga alifanya kila liloweza na atakumbukwa kutokana na uamuzi wake wa kihistoria wa kuvutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa urais mwaka 2017 na kupunguza kwa kiwango kikubwa idadi ya kesi zilizosubiriwa kwa muliwa katika mfumo wa mahakama miongoni mwa hatua nyingine zilizopigwa katika kipindi hicho sherehe mahalumu ya mahakama kwa heshima yake itaandaliwa kesho katika mahakama ya juu ambapo jaji huyo mkuu anayeondoka atakabidhi hatamu kwa kaimu jaji mkuu Filomena Mwilu Maraga amekuwa jaji mkuu wa 14 nchini na wa pili chini ya katiba mpya baada ya kuchukua wadhifa huo mwaka 2016 kufuatia kustaafu kwa mtangulizi wake Wili Mutunga. Naibu jaji mkuu Filomena Mwilu atakuwa kaimu jaji mkuu kwa kipindi kisichozidi miezi sita kusubiri uteuzi wa jaji mkuu mpya kuambatana na sehemu ya tano ya sheria ya huduma idara ya mahakama. Maraga anaondoka wadhifani baada ya kutimiza umri wa miaka sabini kwa ni jaji mkuu anaweza kuhudumu kwa kipindi kisichozidi miaka kumi kuambatana na katiba. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1. Bila shaka ni kila laheri kwake jaji um, uh, jaji mkuu David Maraga. Tukisonga mbele ni kwamba baadhi ya viongozi waliochaguliwa katika eneo la Mlima Kenya wameapa kuelimisha na kuwahamasisha wakazi kuhusu yaliyomo kwenye ripoti ya jopo la BBI. Viongozi hao ambao wanaunga mkono ripoti hiyo wamesema watawahusisha viongozi wengine katika juhudi zao za kutoa hamasisho kuhusu hati hiyo ili kuhakikisha inapitishwa. Baada ya barua iliyozua hisia ya mseto ambayo kiranja wa walio wengi katika bunge la Senate Irungu Kangata alimwandikia rais kuhusu uwezekano wa kusambaratika kwa ule mchakato wa BBI katika eneo la Mlima Kenya viongozi kutoka eneo hilo ambao wanaunga mkono mswada wa mchakato huo sasa wanapanga mikakati ya kupigia debe ripoti hiyo Kwenye taarifa iliyosomwa na seneta wa Kirinyaga Charles Kibiru baada ya mkutano wa faraha wa saa tatu huko Muranga Viongozi hao ambao wamejumuisha wabunge, maseneta na wakilisho wanawake wa county walisema hawataruhusu fursa ambayo imeletwa na mchakato wa BBI kupotea wakisema eneo la Mlima Kenya litanufaika na mapendekezo yaliyomo kwenye hati hiyo. We are counting on the pragmatism of the people of Mount Kenya to help them cast aside their political uh, overcoats and rally behind what for them is a once in a lifetime opportunity to constitutionally link fence the mantra of one man one vote one shilling through BBI Viongozi hao wanadai kuwa ni wabunge 15 pekee kati ya 91 kutoka eneo hilo ambao wanapinga ripoti hiyo ya jopo la BBI huku wakiwahimiza wanaopinga ripoti hiyo kuungana nao The door remains open to the few of our colleagues who are here to join the BBI train in private they keep telling us they understand BBI is good for the region but they are afraid to antagonize their political masters we call upon them to have the courage of their convictions BBI is for everybody and we can work together for the betterment of our region and its people viongozi hao wamejukumia kundi la wabunge watano litakaloongozwa na seneta kibiru na mbunge wa Igembe kaskazini Maoka Maore kuratibu mstakabali wa kampeni ya kupigia debe hati hiyo we call upon all elected elected and unelected leaders from the region including our governors MCAs the clergy opinion leaders and indeed key actors to ensure everybody is on board in our quest Nikiripoti ya Darubini ya Channel 1 naitwa Wycliff Okej Aya tu salie masuala yao hayo ya siasa ambapo na Ibrahim William Ruto sasa anasisitiza kwamba siasa za pasa kuwa za kutafuta suluhu kwa matatizo yanayokumba nchi hii na wala sio za kuzingatia ukabila Ruto ambaye alikuwa katika mtaa wa Kayole jijini Nairobi amesema anasikitishwa kwamba baadhi ya viongozi sasa wanajaribu kuibua hisia za kikabila akionya kwamba nchi hii kamwe haiwezi kurejea kurejea kwenye migawanyiko ya kikabila na Ibrahim amesema 
kusema uamuzi wake wa kushirikiana na Rais Uhuru Kenyatta ulitokana na ajenda ya ujumuishwaji na maendeleo. Mwanahabari wetu Suleiman Yeri na maelezo zaidi. Alipohudhuria ibada ya kanisa katika mtaa wa Kayole kaunti ya Nairobi naibu rais William Ruto alisisitiza kuwa nchi hii haiwezi kukubali kupoteza umoja uliofikiwa na kurejea kwenye siasa za migawanyiko ya kikabila Ruto akikariri kuwa uchaguzi wa mwaka 2022 utakuwa kuhusu ajenda ya maendeleo kwa watu na wala sio siasa za kikabila wamepata wasiwasi kwa sababu biashara yao ya ukabila na bei ya ukabila Kenya imepungua na hasara itapatikana kwa biashara yao kwa sababu wa Kenya hawataki kuuziwa ukabila tena wanataka kuuziwa sera na wanataka kujua maisha yao itabadilika vipi naibu rais akielezea kwa nini aliamua kushirikiana na rais Uhuru Kenyatta na nilimuunga mkono nikijua ya kwamba Mwai Kibaki alikuwa ofisini na ilikuwa ni makusudi ndio tuweze kuondoa siasa ya ujinga ya kuweka watu katika mirengo ya kabila Aidha Ruto amesisitiza kuwa mdahalo wa kurekebisha katiba pia wapasa kuzingatia kumpa uwezo mwananchi wa kawaida It is not a must It is not a condition that William Ruto or anybody must be president but it is a must that we must all sit on the table it is not negotiable it is not negotiable that we can continue to have an exclusive conversation about few people and about some tribes and about some leaders we are going to have a honest national conversation the only thing that we should be preoccupied with is reforming IABC so that uchaguzi wa mwaka ujao ukuwa wa uhuru na haki tukae chini mwenye kushindwa ashindwe na mwenye kushinda ashinde viongozi waliondamana na Ruto akielezea haja iliyopo kwa wanasiasa kuwajibika na kukomesha siasa za kikabila na kujitakia makuu hatuzungumzi hiyo lugha yenu ya exclusion tribal conversations are about excluding other people it is about telling others that wewe uwezi kukuja hapa because you come from this place or the other but the hasla conversation is about inclusion It is about having everybody on the table. Let's not be diverted from our focus. Mtu yote anakuja kutuambia mambo ya ukabila, anafaa kujiuliza swali moja. Saa zile sisi tunaangalia kiongozi, hatuangaliangi ni kabila gani ametoka. Sisi tukiangalia kiongozi, tunaangalia ile kitu Mungu ameweka ndani yake. Mahasla sio takataka, mahasla ni wa Kenya. Na wamekuwa mahasla sababu ya uongozi mbaya unaozingatia ukabila ndio mahasla wamesema watarudi one step backwards waangalie mahali walipotea warudishe nchi mahali inafaa kuwa hafla hiyo pia ilitumiwa kumpigia debe Margaret Wanjiru kwa nio gavana wa Nairobi kwenye uchaguzi mdogo ujao mimi nawauliza kwa unyenyekevu hivi karibuni tutakuwa na uchaguzi hapa Nairobi na sisi tunataka kuchagua mtu Nairobi ambaye anaelewa shida ya mahasla. Atutake mtu ya kubebewa na kuletewa. Na muomba tu huyo mama ajiheshimu. Aseme hata hii vita ya governor sitaki. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji sasa tufululize hadi kaunti ya Kisii ambapo viongozi katika kaunti hiyo wamemuidhinisha waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Fred Matiangi kuwa mzee na msemaji wa jamii ya Gusii. Gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae amesema kuwa uamuzi huo uliafikiwa kwenye mkutano ili kuiwezesha jamii hiyo kuwa na sauti moja kuanzia sasa. Tupate taarifa kamili. Viongozi wa kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira wanataka waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Fred Matiangi kuelekeza jamii yao uongozini wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae viongozi hao walisema kuwa watashauriana na Matiangi ili awe mzee na msemaji wa jamii hiyo
So they are going to talk to the, all the other leaders, elected leaders, and the other uh, leaders who are not necessarily formally elected to parliament. Nataka viongozi wa chumbe wote, wote, and I mean that, wote, tuwaite, tuwe pamoja siku moja pahali. Viongozi hao walisema kuwa waziri huyo amedhihirisha kuwa kiongozi asiyejipenda na aliye na uhusiano mwema wa kikazi ambaye ataunganisha eneo hilo. Tumesema tutaita uh, viongozi wote wa uhusi ndio tuweze kubeba hiyo msigo tukue na mtu mmoja wa kuongea kwa niaba yetu. Wakati huo huo mbunge wa Kangundo Fabian Chule anawataka wa Kenya wapuuzi siasa za migawanyiko na kuwaunga mkono viongozi walio na sera za kimaendeleo kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tunataka hata siku moja wakati tutasikia mtu kutoka pokote amekuwa president. Kwa hivyo inaenda kila mahali na hiyo itakuwa mzuri. In your home when you embrace the unity uh, you know as Christian within also Satan is listening. So he'll still also mess your house. So give the president speech is right to continue his speech give him blessing to lead our nation na hata bible inasema sit with your friend reason together and I'm, I'm saying that we should reason together mbunge huyo alisema kuwa juhudi zozote za kuigawanya nchi hii katika misingi ya kikabila zitakuwa na madhara makubwa kwa taifa hili Irene Mchuma Odim Darubini ya Channel 1 Masuala ya elimu ni kwamba wavulana wengi katika eneo la Pwani wangali hawajarejea shuleni wiki moja baada ya shule kufunguliwa tena kote nchini. Wizara ya Elimu inasema shule nyingi zimenakili wasichana wengi kurejea shuleni huku kukiwa na habari hafifu kuhusu waliko wanafunzi wavulana. Wazazi sasa wamepewa hadi siku ya Jumatatu kuhakikisha watoto wao wamefika shuleni huku Wizara ya Elimu ikionya kwamba wazazi ambao hawatarejesha watoto wao shuleni watachukuliwa hatua kali. Wazazi na wanafunzi ambao hawajarejea shuleni huko Pwani wamohatarini ya kukamatwa ifikapo kesho iwapo hawatawasilisha watoto wao madarasani. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Elimu Zack Kinuthia ambaye alizuru eneo hilo alifichua kwamba idadi kubwa ya wanafunzi hasa wavulana wangali hawajarejea shuleni wiki moja baada ya masomo kurejelewa. Nimeshtuka sana kuona hapa Pwani wale waliorudi shule zaidi ni watoto wasichana vijana hatujui wako wapi wasichana wamerudi sana vijana hatujui wako wapi nikauliza uliza nikaambiwa wengine wako boda boda wengine wako baharini wengine wameenda vibarua Mombasa na wengine wameenda pahali pengine katibu mwandamizi huyu ambaye aliongea wakati wa mazishi alikuwa mbunge wa Kaloleni Gonga Mwinga alisema ni ajabu kwamba wanafunzi wameacha masomo kima kusudi ili kufanya kazi za vibarua na kuwapa wazazi jukumu gumu la kuwarejesha shuleni nataka nitoe onyo kali sana hapa kama mtoto wako kijana yu biashara zake kilifi mtoka Mombasa na anatafuta hela duni Pigia simu sasa hivi umwambie asipojisalimisha shuleni Jumatatu atatiwa baroni awekwe ndani apelekwe wa Mungu. Waziri Magoha alisema watoto wasiregeshwe nyumbani kwa sababu ya fi. Tataka uliseme hilo wazazi wetu hawana pesa. Warege shule, wabaki shule. Gavana yuko na pesa ya basari, tuko na pesa za basari tutalipa. Wizara ya elimu pia inawalenga wanafunzi wasichana ambao ni wajawazito kwenye operesheni ya kurejesha wanafunzi shuleni ikisema wizara hiyo imeweka mazingira mwafaka kwa wanafunzi hao wa kike kurejea shuleni lakini huku serikali ikianza kuwatafuta wavulana ambao hawajulikani waliko ambao hawajarejea shuleni mwanafunzi mmoja katika kaunti ya Meru ambaye alijifanya eti ametekwa nyara amekamatwa katika mji wa Nkobo akithibitisha kisa hicho afisa mkuu upelelezi wa jinai katika kaunti ya Tharakanithi Betty Chepmwen alisema mvulana huyo ambaye aliondoka nyumbani kwenda shuleni baadaye aliwapigia simu wazazi wake kuwafahamisha kwamba alikuwa ametekwa nyara na watekaji nyara wake wanataka ridhaa ya shilingi 1200 yeye anasema marafiki zake wale wanatembea naye wale wanasoma naye akiwa wakiwa nyumbani anaona wanavaa nguo mzuri nguo ya mavazi ya vijana lakini sababu familia yao ya kijana iko chini sana wakaona akaona waje afake apate pesa ndio akitoka shule aje anunue mavazi avae kama watoto wengine
Mtazamaji pana jumbe hapa uh, Japheth uh, Kwach anasema natutizama na napenda taarifa zetu za darubini. Uh, Evelyn Imbata anasema anapenda taarifa za darubini kwa, ku, kwa kuwa ni za kina. Mtazamaji usiondoke na rudi na taarifa zaidi kiwemo ile ya mazungumzo uh, ya madaktari na serikali ya kaunti ya Mombasa kule Mombasa. Usiondoke. Get ready for a three weeks Africa football feast as the new year kicks off with the sixth edition of the African Nations Championship in Cameroon. From the 16th of January to the 7th of February 2021, 16 teams from the continent will be spread across three cities as the best players from domestic leagues showcase their talents live on KBC Channel 1. Let's support our own. Karibu tena mtazamaji na familia moja ya Kayole inaomba msaada wa kifedha ili kumwezesha mwana wao wa kiume kufanywa upasuaji wa moyo familia ya Naya Thuita Maina mwenye umri wa mwaka mmoja anahitaji shilingi milioni moja nukta tano kumsaidia kufanywa upasuaji katika hospitali ya watoto ya Getrod jijini Nairobi na imetoa wito kwa wahisani kusaidia na alizaliwa tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 2019 akiwa mzaliwa wa pili na mtoto mvulana wa pekee kwenye familia ya watoto wawili anajifunza kutembea alikuwa na maisha ya kawaida tangu alipozaliwa wakati mamaye alipoona jambo lisilo la kawaida likijiri kwa mtoto wake nilijua shida yake venye nilionaongezi wetu akiwa na miezi 11 niko na kwa 7.5 sasa ndio nilijua alibainika kuwa na ugonjwa wa moyo unaohusu tatizo la umbo la moyo ambalo huwepo wakati mtoto anapozaliwa na kusababisha mtoto kupumua kwa kasi na kuongeza uzani polepole nikampeleka hospitali sasa hapo ndio penye tulipatikana kwa na hiyo shida nikaambiwa mm -hmm. kwa na hiyo shida ya so aizi ongeza weight congenital heart disease is um, a condition that occurs when there is a defect in how the heart is formed while the baby is still in the stomach during development of organs in the normal creation so that can happen uh, because of many reasons it can be just uh, random like just randomly happening on some children or it can happen because there's 
uh, something that triggered that to happen, either because there were some drugs that were being used during pregnancy or it's a genetic thing. Wataala mwana sema matibabu ya kasoro hiyo ya nategemea jinsi tatizo hilo lilivyo kithiri. Huku baadhi ya watoto wakiwa na kasoro ndogo za umbo la moyo ambazo upona na wakati. Wengine kama mtoto naya huenda wawe na kasoro kubwa ambayo inahitaji matibabu mahususi. Ya sanjo tukaenda kinyata tukambiwa lazima fanywe surgery. Kutoka hapo kinyata wakatutuma get roots ndio tukaenda get roots sasa wakatuambia wanaweza fanya. The lungs are the ones that normally start suffering and when that happens the heart itself starts becoming too big and they start suffering from heart failure. And so heart failure then at that point now you're saying that this particular organ could have been salvaged but when it becomes destroyed then you can't salvage it. So if you continue buying more time you're just buying more complications that means that maybe then at that point then you need a totally new heart and maybe totally new set of lungs. Familia yake imekwenda katika hospitali nyingi kumtafutia usaidizi mtoto wao. Hospitali ya watoto ya Gatrud iko tayari kufanya upasuaji wa kurekebisha kasoro hiyo lakini familia hiyo imeshindwa kukusanya shilingi milioni moja nukta tano ambazo hospitali hiyo inahitaji ili kufanya upasuaji huo sasa wanatoa wito kwa wahisani kuwasaidia kumwezesha mwanao kuwa na muda zaidi wa kuishi I have friends who maybe if they are well up they could have, they could help But according to the situation we are in, most of people are also suffering because of the situation of the of the country. Michango inaweza kutolewa kupitia akaunti ya Baby Naya Maina till number 9719932 ama kupitia Mpesa nambari ya simu 0722 Mpenzi wa soka zamu sasa ni yako mabingwa Gor Mahia walipoteza mchuano wa pili wa msimu huu wa ligi kuu ya soka humu nchini leo waliposhindwa na Kario Bangi Sharks mabao manne kwa matatu uwanjani Kasarani Task FC ilishinda Kakamega Homeboys bao moja kwa bila nazo Western Stima na nzo ya Sugar zikatoka sare bao moja kwa moja Kario Bangi Sharks ilipunguza alama baina yao na vinara KCB kufikia alama tatu baada ya kunyakuwa alama tatu kamili dhidi ya mabingwa Gor Mahia. Sharks ilishinda Gor Mahia mabao manne kwa matatu na kuchupa kwa alama 15. Alama tatu nyuma ya KCB inaongoza kwa alama 18 na ambayo ingali na mchuano mmoja zaidi wa kucheza. Huu ulikuwa ushindi wa pili kwa Gor Mahia katika mechi tatu za ufunguzi na kuiongezea masaibu zaidi baada ya kubanduliwa kwenye ligi ya klabu bingwa barani Afrika huku ikifungwa jumla mabao manane. Eric Kapaito alifunga mabao mawili na o Daniel Sakari na John Kuol wakaifungia Sharks bao moja moja kwenye mechi hiyo ya ushindi na yo mabao ya Gor Mahia katiwa kimiani na Clifton Miheso, John Macharia na Geoffrey Ocheng. Task FC ilikuwa na kibarua kigumu dhidi ya Kakamega Homeboys uwanjani Bukungu lakini Henry Major akawa zawadi na bao la ushindi katika kipindi cha pili. Nzoi ya Sugar na Western Steamers ilikuwa zimefunga bao moja moja kufikia dakika 25 ya mchuano huo uliosalia vivyo hivyo hadi kipenga cha mwisho. Na mtazamaji Chelsea iliyomaliza ya pili msimu uliopita ilirejelea ushindi kwa kuicharaza Mo Camp ama bao manne kwa bila na kufuzu kwa raundi ya nne ya kombe la FA. Mo Camp ilijianda vyema kwa mchuano huo baada ya wachezaji wake kupona virusi vya corona vilivyosababisha na hodha Sam Lovell kuachwa nje na ya kikosi cha leo Manchester City ilishinda Birmingham City mabomu matatu kwa bila na yo Leeds ikashindwa na Crawley kwa mabao sawa na hayo. Bother the Chelsea fans. That's a good hit. And Mason Mount arrows in a shot that gives Chelsea almost a casual lead. And that's floated in and this is better from Chelsea. And touched in by Timo Werner. Havertz with a clever header. And after Mason Mount's goal drought ended, so too does Timo Werner. Oh, lovely pass from him. 
Hudson Adoy makes it three. They were looking for a flag, but it wasn't there. Trent heads the ball away, no particular direction on that. Oh, and a fine start for Manchester City. What a brilliant volley that is. It's taken them seven minutes to make their mark. Mares, cute ball. And right across the face of goal, and they're walking it in. A superb second at the sharp end of things once more. Here's Bernardo Silva. City taking the low route again. Foden. Oh, brilliant. Absolutely brilliant. A magic wand. Casts a spell. And Phil Foden scores Manchester City's third goal of the game. Na mtazamaji hapo ndipo tunapokamilisha darubini jioni hii ya leo nikiangalia jumbe fupi kutoka kwa mtandao wa YouTube hapa uh, Geoffrey Simiu unasema umekuwa kitutizama kutoka utawala uh, Jafet Kwach umesema kutozama kutoka Kisumu na we John Casiviera unasema unatizama kutoka Lamu Shukran sana mtazamaji hapo ndipo tunapokamilisha darubini jioni hii ya leo mtazamaji lakini na kuacha mikononi mwa mtangazaji Maria ambaye unatabiri wa hali ya hewa mie ni Iteka Mchemenza na alienisaidia kwa lugha ya ishara ni Byron Abuli na kutakia kila la heri inshallah tukutane atakaporidhia Maulana Shukran za dhati kwa kujumuika nasi katika mnyingine utabiri wa hali ya hewa popote ulipo jioni ya leo na tumai mzima naitwa Mari Yambo moja kwa moja tuangazie hali takavyokuwa usiku wa leo na ni kwamba ni usiku wenye mvua katika baadhi ya maeneo ya hapa Nairobi sehemu za kati vile vile katika maeneo ya Migori, Kisi na Naro tutarajia mvua na ngurumo za radi ilhali makweni na maeneo ya Kajiado pia tutarajia mvua katika maeneo hao usiku wa leo kesho kutakuwa na vipindi vya jua katika maeneo za kaskazini mashariki mwa nchi hadi kaskazini ni magharibi mwa nchi ukanda hapa ni vile vile hususan maeneo ya Malindi hapa Nairobi tutaanza siku kwa hali ya mawingu lakini pia kutakuwa na mvua katika maeneo machache sawia na sehemu za Nyeri na Meru katika sehemu za ki, Kisumu na Naro pia tarajia mvua nyakati za asubuhi itakayopisha vipindi vya jua tuangazie hali takavyokuwa nyakati za mchana na ni kwamba vipindi vya jua vitaendelea kushamiri katika sehemu za kaskazini magharibi mwa nchi kaskazini mashariki mwa nchi ukanda hapa ni tunaona kwamba kutakuwa na hali ya mawingu nyakati za mchana lakini pia kuna uwezekano wa manyunyu ya mvua katika maeneo machache hususan sehemu za Malindi maeneo ya Voi vile vile katika maeneo ya Kisumu, Kisii, Kakamega hadi katika sehemu za Bomet na Naro kutarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo hayo. Nairobi pia kutakuwa na mvua katika maeneo kadhaa. Tuangazie viwango vya joto ambavyo vitafikia 36 katika sehemu za Ludo, 34 katika maeneo ya Mandera, 35 katika sehemu za Garissa. Na basi kwa hayo machache na tamatisha utabiri wa hali ya hewa tupate sasa hali takavyokuwa katika maeneo mengine duniani kwa heri College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725-923-550 Nairobi branch, 
0728-087-689 Eldoret Branch, 0722-227428 Thicker Branch, 0725-000-706 Meru Branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Moharato Food Limited Manufacturers supplies and installs a variety of agri-machinery including mudokoi and maize hullers, vertical and horizontal mixers, maize sheller and grain threshers. We also manufacture electric and diesel portion mill, small and large silage choppers, cold oil press, hay shredders, roll mill and sifted mill, crusher and many more. For more information call us on 0735 597 509 or 0706-618-847 in Nairobi, or 0751-750-885, or 041-223-0332 in Mombasa. Muharata Food Company Limited, our 35 years experience, your guarantee. Kila mmoja ana mambo yake nyumbani, mambo yake nyumbani. Ni nini mbaya na nini? Kwanza I don't know how MC wanafanya nini. Nilisema watafutwa. Hivi bado watu wanabandika bandika siju kufanyaje, siju kuweka nini, siju kuregesha nini. Ngoa ngoa kabisa chika weka ndani. Lakini dad hasikii. Na mtu ni mama. Wacha hawa zinyo wazungumzi wamalizane. Wakashindwa zetu zitutaingia. You do it. Unajua baba sisi tulipata muda tukakaa nika nikaamua kwa nitendelee na masomo lakini sijakaa na wewe tukapata muda wa kuongea vizuri kwa nini nataka ama ni kwasi gani nataka kuchukua Excuse me. 